，你这是干什么？我本来是想要出来闯天下、走江湖，可是没有想到竟然被关在这间小黑屋子里。早知道这样，我就不出来了。小兄弟啊，江湖啊，可不是你想的那样，江湖上暗藏杀机。流血、死亡，随时都可能发生啊！这么刺激啊！当初呢，我也是跟你一样，喜欢追求刺激。可是啊，经历过一些事情之后，我发现这些都没有意义。我们应该去找寻更有意义的事。听你的口气，你走过江湖？小兄弟啊，不是我倚老卖老。霍元甲给你讲的那些故事，当时啊，我都在场，我都亲眼目睹了。我看见了厮杀，看见了流血，看见了死亡。看起来危险，你知道吗？当时在一线天的时候，他们把我吊在几十丈高的悬崖上，下面就是无底的深渊。当时，我就觉得我自己回不来了，我会死在那儿。金孙，不过还好，冤家把我救下来了。太刺激了！还有更危险的事呢。你知道吗？谁都没有想到，跟了我五年的书童展鹏，竟然是潜伏在我们身边的冷血杀手。他号召了江湖上的所有力量，就是为了完成灭了霍家的计划。这多危险啊！这么传奇，太刺激了！老兄，我现在就要到江湖上去，我要再不去，我就什么也经历不了了。哎，你干什么去啊？我要去找霍元甲，哪里有霍元甲？哪里就有江湖，我现在就去。站住！你什么都不会，你别去添乱子啊！我从来都没有添乱子，我一定会帮助他。你要是害怕，你就在这里待着，我给你留一份遗书。你把这份遗书交给我的家人，如果我不幸遇难，你就告诉他们，不要再为我伤心。哎，胡闹！这里边什么都没有。哎呀，这么办事儿怎么能让人放心？哎呀，冤家进了魔窟，刘凌雨又去胡闹。哎呀，我得想办法帮他。对了，我可以找我姨父，借兵包围飘香院，这样我就能帮到冤家了。霍元甲，我已经伸出了手。要和你握手言和，成为兄弟，下面人的错误，我们既往不咎。我已经做了安排，把陈大从码头上调回来，让他接马三的生意，管理妓院和商业街这一块。你到货运码头和客运码头，帮助我整理一下秩序。你知道，大清的朝廷十分软弱，现在乱匪四起，社会治安一片混乱，码头。更是鱼龙混杂之地，天津又是出混子的地方，各路混子有上千人，他们各自为政，欺行霸市，欺负一般的老百姓。还有，近几年，海匪也不断的骚扰码头，他们烧杀抢掠，官府管不了，没有办法，只能是利用民间的帮派，就是想把那些混混。全都收编过来，让他们自己管码头。有了他们，近几年的码头太平多了，老百姓也可以过上安稳的日子了。没有他们，这个地方早就成为屠宰场了。费爷，我知道是由于我的缘故，让你们失去了几个弟兄，所以我愿意泯恩仇，帮助你们暂时管理码头的秩序。但是，你必须要答应我四个条件。你说。第一，我的兄弟大巴脸人，他脾气不好，从今往后，你们几个弟兄不能再招惹他。你们都听见了吗？听见了，霍元甲兄弟，以后咱们就是自己人了，绝对没事。第二，马三当时收了我五百两银子，我给的钱是为了让他救我在监狱里面的陈龙兄弟，可是他并没有救出来。有这件事吗？并非，确有此事。那钱呢？可能是马三兄弟自己花了。这样的人，死了活该。霍元甲，你放心，你把这个人的情况告诉我，我来帮你做这件事情，好吧？第三
，我只是暂时帮你们管理码头的秩序，但并不代表永远做这个，所以还请费爷您能够谅解。可以，兄弟之间互相信任嘛。第四，在我管理码头秩序的这段时间里，你们不得收取任何的保护费。什么？不收保护费？我们吃什么？他们还在大厅里谈判着。他们肯定又有什么阴谋。那个人我认识，有一天晚上，他让我陪他过夜我知道你嫌弃我，是我自作自受。我不奢求你能原谅我，只希望这辈子能跟在你身边伺候你，我就心满意足。那个人怎么样？他好像是这里的大官，他的腰间别了布政司的腰牌。官府的人和码头黑道的人混在一起。没错。他们混在一起，好像陈大、马三儿还有薛二，他们都听他的。好可怕，都是坏人。好，我演讲，你提的这四个条件，我全都答应你。<笑>从今以后，我们就是好朋友了。陈大、薛二，你们要好好的支持霍演讲，听到没有？来，上酒。嗯，喝了这碗酒，我们一切回归平常。作为大清朝的臣民，我希望大清朝平安长久。我也希望我们联手发财。希望霍元甲兄弟能够把天津作为你自己的家，以后。也没有必要再四处流浪了，来，干！你看什么呀，小兄弟？呃，我想进去看看。今天不能进去。我有钱。看你这身打扮，确实是有钱人家的公子。可是啊，今天我们不营业。为什么不营业？有大客户给包了。什么大客户？这么牛？这我不能告诉你。哎，小兄弟。你过来，嗯，我给你钱，你放我进去看看。有什么好看的？你没见过吗？我真的没见过。我多给你点钱，你放我进去看看。那不行，那我饭碗就没了。赶紧走，走走走。哎，你放不放我进去？你不放我进去，我就掐死你！告诉你，我可是江湖上的武林高手。你是好干，你欺负我有什么意思啊？哎，快来人呐！抓住他，他是坏人！快来呀！站住！什么？官兵来了？谁把他们找来的？<笑>好了，我们的事情最好不要让官府参与。胡元甲，我们马上从暗道出去。陈大，你赶紧带胡元甲离开这里。兄弟，这边请。站住！什么人？过路的。转过来让我看看，有什么好看的？小姐，怎么是你？赶快和我回家吧，大人在家已经急死了。你们认错人了，小姐。你们认错人了，我不是你们要找的人。小姐，你，小姐，不要再闹了，大人已经被您气病了，赶紧和我回家吧。你们帮我办件事情，我就跟你们回去。什么事情？那家妓院里有坏人，你们赶快去抓他们！兄弟们，走这儿，走走！啊啊！这是干什么呀？是啊！人呢？给我搜！这儿，走！走，看仔细啊！
。姨父，您消消气吧。我能消得了气吗？你知道，自从你大姨死了之后，我把你妹妹捧在手心里，我就怕她受伤害。结果现在你看看，哪还像个女孩子，就是一个土匪。姨父，您放心，这次来呢，我跟妹妹好好谈谈，看看她心里是怎么想的。你说现在这局势这么乱，万一有个三长两短，你说我向你死去的大姨怎么交代？大人，听说小姐找到了。是的，没死，还活着。大人，小姐回来了。见过爹爹。请问，你是何人呢？我是您的女儿刘凌雨啊。怎么，你不认识了？我有这样的女儿吗？我不过是换了身衣服穿穿罢了。你看这身衣服多好玩！好玩吗？七八天不见你，我以为你早就死了呢。女儿命大，父亲放心。要是放心，我早就长寿了。你们说哪儿，哪儿发现的？大人，呃，哼，说不出口啊，在妓院对吧？一个女孩子家，到妓院干什么？我不知道妓院里有什么，过去看看新鲜。你放肆！你把我气死了！来人，把他关起来，不许出门，不许乱动。小姐，爹爹，那样会急死我的，也会气死我的。哎，好了好了，姨父，您消消气儿，我跟妹妹好好谈谈。农尽孙，你过来，干嘛？果然是你出卖了我。我也不知道你是我表妹呀、啊！我告诉你，你会为此付出代价的。你不是一条汉子。嘘，我当时也是为了冤假着想才出此下策。小姐，哼！农公子啊，我刚才听你和小姐说什么霍元甲，你们都认识吧？啊，霍。大人，您听错了吧？什么冤家，我不认识。可是，傅大人，大人，刺杀案进展情况如何？已经有了一条线索，就是南方来的那些叛匪。不过，我已经发现他们的活动地点了。我的意思是，放长线钓大鱼，到时候我们一网打尽，一个也跑不了。嗯，金孙。啊，最近学堂怎么样？已经报完名了，可能得过段时间吧。很好，你呀，要好好看着你的妹妹，知道吗？昨天袁世凯托人来说没了，他的儿子袁克定看上咱们家闺女了，这门亲事要是攀上了，傅大人。哎，好好好，大人能够提升，那我们都跟着沾光啊！好啊。真是太好了啊！现在可以睡一个囫囵觉喽这里是你们的了，今天我算是把这交给你们了。我们只是借住几天，并不会常住下去。贝爷说给了就是给了。八脸兄弟，这里并不陌生吧？我是惩恶扬善，恶的地方是我一定要去的地方，所以并不陌生。不管是善是恶，我都交给你们了。不过，霍元甲兄弟，我告诉你，那些码头的工人呢，非常的难管。总有一天会让你们不好受的。到了那个时候，你们可以尽量来跟我取经，我会毫不犹豫地把我所知道的传授给你们。那真是谢谢你了。哎，少爷，这儿有个房间，很干净啊，我们可以住在这里啊。哎，那里那么脏，怎么能住呢？待会儿我让人找个好点的四合院，让你们住得舒适一点。不用麻烦了，我看这里挺好。阿福，哎，晚上我们就搬过来住。哦。
。打这小子，给我押进县衙大牢。是。刘不坏，这人犯了什么罪啊？这小子偷了六头牛，拿去卖，把钱拿去抽大烟了。刘不坏，看看这个，干什么？给你的。给我干什么？送你的礼物，为什么要送给我？把刚才那个人给放了，他们说了，给你加倍。哼，不错吧，大哥，成色好啊。嗯，我去，把他抓起来，给我抓到刑讯室，狠狠给我打！你以为你是一个什么好东西啊？翻脸不认人，老子就不认你了。我告诉你，老子以前是抽大烟，是做了许多坏事，但是现在我要做好人。你们都给我听好了，从今天开始，谁要是再敢跟我来邪的、阴的，老子绝对不客气。行了，给我压下去，狠狠给我打两百鞭子。嗯嗯嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
，我就是担心袁甲会出事了。我听说啊，这梦都是反着的梦，袁甲他一定不会有事的。也许啊，袁甲他在天津啊，哎，混的还不错、啊，没准儿过几天啊，他就派人抬着轿子把你接去享福了。娘要享福，也是您先去享福，您是最应该享福的了。好闺女，当姑娘你疼娘，当儿媳妇儿你还疼娘。娘是我最亲的，那袁甲才是你最亲的，傻姑娘。娘，亲的不一样，怎么不一样？怎么亲的不一样啊？娘，<笑>傻孩子。娘，你别再说了。哎，嗯，这谁呀？弄得这么乱啊？娘，您拿着。哦。在这儿，我都在这儿睡了一天一夜了。出什么事了？别提了，我现在正被人通缉呢。出来说话。走。陈大爷，您找我。徐把子。你是谁的人呢？我不明白您的意思。你是三弟的人，这么多年来，你在他身边蹦来蹦去的，确实立了大功。陈大爷，这马三爷用我，您说我能不尽力吗？如果您陈大爷用我，我也一定会鞠躬尽瘁，死而后已。嘴巴倒蛮厉害的，现在三弟不在了，你怎么办？哎，我已经想好了，决定投靠陈大爷，为陈大爷效忠。听说，马三交给你任务。让你打听霍元甲的来龙去脉。哎哎，我就知道陈大爷需要这些东西。霍元甲算什么东西啊？他竟然占领了我们半个码头，兄弟们都不服啊！这个你不用操心，码头我是绝对不会给他的。告诉我，你知道他多少东西？我已经了解清楚了，霍元甲是静海县小南河村人，他的父亲叫霍安帝。我在想，难道我们真的要在这码头上停下来？我们要做码头上的草头王吗？这其实并不是我所想象的。我是觉得，咱们消灭了他们这么多人，他们不但没有责怪我们，反而愿意跟我们握手言和。总之，和和气气的，总比打打杀杀的要强。我不相信，他们会转变得这么快。说心里话，咱们因为这件事情死了这么多人，我心里总觉得有些愧疚。还是现在留下来，帮助他们打理一下码头。管理一下秩序，我觉得他们也是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心，就是因为打不过我们，先笑脸相迎，背后捅我们刀子，要么就是想收买我们，让我们成为他们的爪牙，为他们所用。原来你是这么想的。我觉得我们可以顺水推舟，先在这里住下来，见机行事。我觉得他们能够在这里生存下去，为什么我们不可以？我们借机。在这里住下来，发展自己的势力，建立自己的一片天地，不是很好吗？可是他们做的，都不是正当的生意。怕什么？我们把这里拿下来，我们保护老百姓，做正当的事情，有什么不可以的？总比那些人在这里横行霸道、欺负老百姓要好得多吧？这里，云甲
你来的真是爽。哎呀，多亏了阿福，传信传得快。哎，我听说你们要联合了，也不是联合，只是决定不再较量，和和气气的。冤家，我觉得他们说的话不可信吧？他们是什么人啊？他们是黑道，黑道是什么人？什么话都不能摆在明面上说，做事呢又不能干脆利索。从古至今，他们就不是什么好汉。我知道他们做的都是黑暗的事情。你说的没错，所以啊，我们就应该借着这股劲儿打破这个黑暗。嗯，冤家，你说这话我爱听。哎，八两哥，你现在可以安安静静的养伤了。嗯，朱海静，喝药了。八两哥。快去喝药吧，走吧。哎，对了，金孙，那个刘公子最近老看不到他，你知道他去哪儿了吗？好，你说他呀？哎，冤家，他真是出乎我的意料。什么事情又让你出乎意料了？嗨，算了，我还是不告诉你了。等以后啊，让他亲口告诉你吧。什么事总是被你搞得神神秘秘的？我现在能告诉你的就是呢，他呀不会有任何的危险，在天津啊。绝对不会受到任何的伤害。他是什么人？这么厉害？他肯定会让你大吃一惊的。我呢，先暂时保密。好吧，只要他安全，不要受到伤害就好。嗯，他可是我的救命恩人，所以啊，我绝对不能让他被人欺负。哎，冤家，那我们现在该怎么办啊？我们现在还不能走，先住下来，看情况再说。嗯，确实，这里的情况非常复杂，比静海县要复杂几十倍。冤家。看来你身边不能没有我，只要有我在，一切都能顺风顺水。谁让你是我出生入死一起长大的好兄弟呢？嗯，走。哎，快！哎，好，谢谢。啊，冤家在天津干什么？是这样的，我们大人啊，看师傅是条英雄好汉，就把他收到府里做了武管家。现在啊，我师傅有五十多号徒弟，每天跟着师傅练功，也可以说啊，我们都是师傅的徒弟。师傅一个人就想接师娘过去作伴，我们啊都是来接师娘的。请问你大人叫什么名字？我们大人是刘汝济，想必霍老爷应该听说过吧？天津布政司大人刘汝济，哎，正是此人。好，你一直都跟袁甲在一起吗？哎，霍老爷，我和袁甲兄弟是在天津的大街上遇见的。我们俩一块儿去了刘汝济，刘大人家里。你也知道，袁甲兄弟虽然是英雄，但说话可不行。我就鼓动我这三寸不烂之舌，把咱们在药王庙、药王顶以及大战白胡子老头的事儿，跟刘汝济、刘大人说了之后，哎呀，刘汝济、刘大人的眼睛都鼓出来了。当时居然部下拿了一身三品官服，当时他就穿上了。不是三品官服，是一件崭新的礼服。谁说不是三品官服？就是三品官服。我看得清清楚楚，我们袁甲兄弟这样的英雄人物，不是三品根本就不出身。霍老爷，您知道吗？当时袁甲兄弟比中了状元还要威武。当时刘汝济、刘大人就让我当他的军师，不是师爷。嗯，都封你做师爷了，你怎么？还穿这身破烂儿？袁甲群里说了要低调，所以我就换了这身衣服来了。哦、霍老爷，袁浩说的有点夸张，您就放心，我们刘大人可是有头有脸的人物。不会靠不住的。哎呀，对呀，霍老爷，您还是要相信我。我和袁甲兄弟那可是一起出生入死，大战盘山，威震八方。我们可是患难的兄弟呀、啊。我们就这样认输了吗？我们就这样轻而易举把半个码头让给了他们那些村野匹夫？就是，我们兄弟们这么多年打下的江山，怎么能让给他们呢？那个霍元甲是个什么东西？我们就不能这样认输？我这辈子都没想过当过码头大哥，只不过是为我孙子。他这么一来，不但断送了我的希望，也断送我孙子的希望。
，我们不能放弃。那你们有什么想法？再跟他们决战，想办法杀了他们，给他们下毒，毒死他们。下毒我在行，我就给人下过毒，毒死了十几个。哼，你就会吹牛。大沽口炮台上，你是第一个跑的。我是为了保护我孙子，他还那么小。不管怎么着，我还打了半天呢。这金刚一和金刚二根本就没有出战。我们和大爷赶到的时候，你们已经败了。我们也没有想到你们败得这么快，那么不经打。现在已经没有办法了。但是既然费爷说了，就把码头让给他们吧。费爷是个什么东西？我们为什么要听他的？费爷是个大人物，有了他，官府才不会来找我们的麻烦。我们一定要听他的。那我们那几个兄弟就白死了。他把我们捆在炮台上，这是对我们的侮辱。这个仇。我们一定要报。嗯嗯，他们就在货运码头的仓库里，我们不管那么多了，冲进去和他们决一死战。你们真的不服？不服？不服？不服？不服？那我们也不能明着干。那我们就悄悄的干，把他们弄死。我和你们都一样，但是我们不能明着反对肺炎，只能按着来。我就觉得昨天晚上我做的这个梦一定是个暗示。这不，好消息就来了。看来袁甲在天津还不错。袁甲要真在刘大人府上做武管家，那真是太好了。安定了，老爹，你也可以放心了。可是我对这几个人不太了解，有没有袁甲的亲笔信？那不，袁浩都跟过来了吗？爹，娘，我想，我还是应该去。不管怎么说，袁甲一个人在天津，我是他的妻子。应该陪在他身边的，说的也在理。可是你一个人去，我不放心。爹，我也是闯过江湖的，江湖上的规矩我懂。可你毕竟是个女孩子，虽然我是个女孩子，可是我不是一般的女孩子。三五个男人靠近不了我，功夫一般的也不是我的对手。再说，我可是江湖高手霍恩地的女弟子。<笑>我的好女儿，不，我的好儿媳妇，真有我们霍家的血气。<笑>霍老爷，霍老爷，我愿意保护芷兰姑娘，我可以护送她去天津啊。哎，我现在才发现，我的命运其实已经和霍家联系在一起了。现在静海县又是坏人当道，我也没有那个能力能洗刷自己，只能去投靠霍元甲。说实在的，我这次来霍家就是想投靠霍家，然后去天津找元甲。好。我们一起到天津去，爹娘，一到天津见到袁甲，我就会立马来信儿的。芷兰啊，到了那儿见了袁甲，就赶快捎信回来。知道了，娘，你也一定要多保重啊。嗯。这个带刀的人杀气很重，好，我盯着他，到时候先把他干掉。他是我们最大的威胁。好，还有那个算卦的，他的威胁不大，不过到时候一起干掉。走吧。嘿，师娘上轿。哎，嗯，走吧。拜托了。哎哎，刘兄弟。拜托了，大哥，你就放心吧。我就算丢了自己的性命，也会保护嫂子的安全的。留个心眼儿，没问题。走了，有我袁浩在，不用怕，没事。袁浩，到了天津，告诉哥哥，等他稳定了，把我们几个兄弟都带到天津。我正想去天津做生意呢。哎呦，我说弟弟，你还做什么生意啊？你哥哥现在是布政司的武管家，我是谋士。我们以后就荣华富贵了，进军官场，搞不好就是下一个李鸿章。你还做什么小生意呀、啊？连我都是富甲一方的，侯爷了。你呀、啊，总是说的神乎其神的，这是事实。你就等着享福吧。走了。好了，我们起轿吧。起轿。出发。
老弟，他们走了。您还担心什么呢？天津是个大地方，水很深，我怕袁家进去了跳不出来。要不，让他早点回来。嗯。这是命里注定的，他们要走，拦是拦不住的。疼吗？嗯，疼我知道，都是我的错。我不仅毁了我自己，也毁了你。我们失去了生活中多少美好的时光。我也后悔，可是后悔也无法挽回过去的东西。听说你们被官府抓走，杀头了。你怎么活下来的？是这样。那时候，听说官府的人要来。洞里面到处都人心惶惶的。那个洞主跟我说，他能带我逃出去，只要我愿意跟他走。我们在天没亮之前就已经逃走了。那天天一亮，官府来人，就把洞内所有的人都带走了。你和他一起逃走的？是的，是他带我来的天津。到天津的第三天，他跟我说他没钱了，他要出去找钱。到天黑他都没有回来。后来来了一群人。他们跟我说，他把我卖了，拿着那些钱跑了。后来我就被那些人带走了。到最后我才知道，他把我卖到了妓院。从此，我过上了暗无天日的生活。这个时候，你才想起了我，是吗？对。我想，如果是你，你一定不会这么对我。那时候，你每天回来都给我带好多的东西，好看的衣服。好吃的，好玩的，怨我，我身在福中不知福。我要做些什么，才能让你不那么痛苦？没有。搬到了这里，所以我就找到这里来了。你有什么事吗，霍先生？咱们是老熟人了，所以这客气话就不说了。我呢，今天就是来要一个人，他被你们给藏起来了。我想您找错门了，我们这儿没有您要找的人。有，我知道他是才到你们这儿来的，就是香容姑娘。香容姑娘是我们飘香院的头牌，被马三爷给病走了。现在马三爷死了，香容姑娘就不见了。有人告诉我说，她上你们这儿来了。我呀，就是想带她回去。香容姑娘跟你们已经没有任何关系了。怎么能说是没有关系呢？香容姑娘是我们飘香院的姑娘，也是我当年花了大价钱买回来的。后来我又借了一大笔钱，请师傅调教，教他读书、写字、弹琴、画画。他现在刚刚开始挣钱，我还指望他挣钱还借款。而且我整个飘香院还要靠他香容养活。我看这样吧，你也不太了解情况，你说个价钱，我们要帮香容姑娘赎身。恐怕不行。为什么
我说了不算。那谁说了算？你把他叫来。no， 他说了算。事情是这样的，当初呀，为了培养香容姑娘，我就是向这位开钱庄的大哥借了一千两银子。当时呢，也是把香容姑娘作为抵押的。现在刚好抵押时间到了，我要是再还不起这笔借款，那香容姑娘就是这位大哥的了。按照契约，香容现在是我的了，赶快让香容出来，我要把她带走。胡说，根本就不是你说的这样。向荣姑娘，这所有的一切可是当初都给你讲过的。向荣，我这里有一份老鸨定的契约，白纸黑字，上面说的清清楚楚